കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ മട്ടക്കോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ മട്ടക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക്സ് തന്നിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ തന്നിരിക്കുന്ന കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ അതിൽ കൂടുതലാണോ അതോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് വരകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് വരകൾ തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇതിൽ കൂടുതലാകുന്നാൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് ഇത് വരകൾ ഇനിയും ചേർന്ന് വന്നാൽ അതായത് അകലം ഇവ തമ്മിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം ചേർന്ന് വന്നാൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ കോണിനേക്കാളും അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലും അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആറാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണുകൾ അതായത് ആംഗിൾസ് അളന്നിട്ട് ആ ആംഗിളിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ അളവും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം എ ബി സി കോൺ എ ബി സി എന്നളന്ന് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻ ബി സി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു മുകളിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ലൈൻ അതായത് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ ഏതളവ് കാണിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സീറോ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ ബി സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചളന്നാലും അതേ അളവ് തന്നെ കിട്ടും ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് വയ്ക്കുന്നു എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലത്തെ അളവാണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി അളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അളവ് തന്നെ കിട്ടും അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആങ്കിൾ ഇ ഡി എഫ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇ ഡി എഫ് അതിൻ്റെ അളവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ സെൻറ്റർ പ്രൊട്രാക്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഓക്കെ ആണ് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ തേർട്ടിക്ക് നേരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആങ്കിൾ ബി ഒ വൈ സമം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് ആങ്കിൾ ടി വൈ ഇസഡ് ആങ്കിൾ ടി വൈ എക്സ് അതായത് ഈ കോണും ഈ കോണും ദൻ ആങ്കിൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് അതായത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു വലിയ കോൺ ഓരോന്ന് വിധം അളക്കുകയാണ് ആദ്യം ആങ്കിൾ ടി വൈ ഇസഡ് അളന്ന് നോക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ തേർട്ടിക്ക് നേരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ ആങ്കിൾ ടി വൈ ഇസഡ് സമം തേർട്ടി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തത് വൈറ്റി എന്നുള്ള ലൈനിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇരുപതിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ദേർ ഫോർ ആങ്കിൾ ടി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഏറ്റവും വലിയ കോണായിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഒന്നുകിൽ 
നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ തുക എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അളന്ന് നോക്കുക ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഓക്കെയാണ് ആംഗിൾ ടി സോറി ആംഗിൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റിക്ക് നേരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കി മുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലെ കോണുകളെല്ലാം അളന്നെഴുതുക ഇവിടെ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ത്രികോണമാണ് ചിത്രം അളന്ന് നോക്കാം ഈ അളവ് ഒരു ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടുത്തെ അളവ് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഈ ലൈനിലോ ഈ ലൈനിലോ ചേർത്ത് വര വയ്ക്കുന്നു പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ വര വയ്ക്കുന്നു മറ്റേ ലൈൻ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യു എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സെന്ററിൽ വയ്ക്കുന്നു ഒരു വര ചേർത്ത് വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ വര സിക്സ്റ്റിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൂന്നാമതും ഈ പോയിന്റിൽ സെന്റർ വയ്ക്കുന്നു സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് ഇവിടെയും രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും മൂന്ന് കോണുകളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റത്തത് നോക്കാം ഇതൊരു ഹെക്സഗൺ ആണ് ഇവിടെ സെന്റർ പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലൈനിനോട് സീറോയിലേക്കുള്ള ലൈൻ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇവിടെ അളവെടുക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സീറോ ആണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ തൊട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അളവ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അളവ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് ഈ പോയിന്റിൽ സെന്റർ വയ്ക്കുന്നു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സീറോ തൊട്ട് നോക്കുക സീറോ തൊട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇതും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് മൂന്നാമത്തത് നോക്കുന്നു ഇവിടെയും സീറോ ഈ ലൈനിലാണ് സീറോ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിൽ കാണിക്കുന്നു ഇതും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഇനി ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റിയും വൺ ട്വന്റിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സീറോ ലൈനിന്റെ നേരെയുള്ള സീറോ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കോണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതൽ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോണാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും ആകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ അളന്ന് നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കോണുകളും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് അതായത് എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും നീളം തുല്യമാണ് ഇത് റെഗുലർ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം സമ ഷഡ്ഭുജം ഇവിടുത്തെ ഒരാങ്കിള് ചെക്ക് ചെയ്താൽ സീറോ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരും ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ബാക്കി ആങ്കി ആങ്കിൾസും അതേ അളവ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്വയറിന്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്വയറിന്റെ അളവ് സീറോ തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ദർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് വശത്തും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ചിത്രത്തിലേതുപോലെ ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ 
ഇക്കോൺ ബി എ സി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യം എ ബി വരയ്ക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഏതളവിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് എ ബി എന്ന് പേര് നൽകുന്നു ഇനി തന്നേക്കുന്നതനുസരിച്ച് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുന്നു അവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അളന്നെടുക്കുന്നു സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നു സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിന് നേരെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എയും ആ പോയിൻറ്റൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണാണ് ഇവിടെ ആങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു എ ബി സി എ ബി സി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം അളവ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അളവ് കുഴപ്പമില്ല എ ബി എന്നുള്ള പേര് നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചത് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ കോൺ വരച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് ആ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അളവെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ വരുന്നത് മുകളിലെ ലെയർ വാല്യൂസിലാണ് മുകളിൽ നിന്ന് അളന്ന് തുടങ്ങുന്നു സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻറ്റിന് സി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു ബിയും സിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് എ റൈറ്റാങ്കിൾ ഹാസ് ഫോർ ആങ്കിൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷ് ഡിഗ്രി മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൽ നാല് കോണുകളുണ്ട് ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് ചതുരം നമുക്കറിയാം ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലംബമാണ് അതുകൊണ്ട് ലംബ വശങ്ങൾ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂസിംഗ് എ റൂളർ ആൻഡ് പ്രൊട്രാക്ടർ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ ഒരു ചതുരം സ്കെയിലും കോൺ മാപ്പിനും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ആദ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാം തൃക്കാല അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് തുടക്കം ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അവ തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു ലൈൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിന് നമ്മൾ എ ബി എന്നുള്ള പേര് നൽകുന്നു ഇനിയും എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലോ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ലംബം വരയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ലംബം എന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ബിയും ഈ പോയിന്റോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ അതൊരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വശമായിരിക്കും എ ബിയോട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു വശമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മതി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സി എന്നുള്ളത് ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സീറോ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അളന്നു തുടങ്ങാം അതായത് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു മൂന്നെന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കണം 
अल प्रोट्राक्ट वो तुण्णु डिग्री मार्ग इव तमिल जोईन वर रीती स्कूल वो वन टू थ्री इत मार्क इव तमिल जोईन वर की बी एयद इंटीमीटर ओके इन इवे अलव आवश्यक इत डी पॉइंट क्लियर कटी सी पॉइंट क्लियर कटी इव तमिल जोईन वर के मतमीडी अथवा चदर नमुक लू इन ओर कोण तुण्णु डिग्री आई को ना कोण तुण्णु डिग्री ए बी वर्ष अंज सेंटर सी डी सैड अंज सेंटर बीसी वर्ष मूं सेंटर ए डी वर्ष मूं सेंटीमीटर